അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പശുവുണ്ട് പശുവിനെ വിറ്റാലേ എൻ്റെ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവരാൻ വരൂ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയില്ല മാധവൻ സാറ് കേരളത്തിൽ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള ഐ എസ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയിലും കാർഷിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ എന്നുള്ള നിലയിലും വളരെ ദീർഘകാലത്തെ ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുണ്ട് സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃപ്തി സംതൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ പറ്റും ട്രൈബൽ വെൽഫെയർ ആയിരുന്ന കാലത്ത് വർക്കാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും തൃപ്തികരമായിട്ട് തോന്നിയത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അതുവരേക്ക് ട്രൈബൽ ഏരിയയിലത്തെ വർക്ക് ഒരു ഒരു നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഫീൽഡായിരുന്നു ട്രൈബൽ വെൽഫെയർ വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബും ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ താല്പര്യം ആരും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ ട്രൈബൽ വെൽഫെയറിൻ്റെ ഡയറക്ടറായപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ വലിയ താല്പര്യം തോന്നി രണ്ടാമത് ഇന്നും അക്കാലത്ത് എമർജൻസി പീരീഡായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്തത് ഫലവത്തായിട്ട് ഫീൽഡിൽ കാണാമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് വി കുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഐ മീൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ടെല്ലാമായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും തൃപ്തി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എടുത്തു പറയത്തക്ക ചില നേട്ടങ്ങളും സാർ സൂചിപ്പിക്കാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ബോണ്ടഡ് ലേബർ അബോളിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാലക്കാടായിരുന്നു സാർ ബോണ്ടഡ് ലേബർ അതായത് ഈ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം തന്നെ ആഗോളമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടിക്ക് തന്നെ വലിയൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ബോണ്ടഡ് ലേബറായിരുന്നു കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സാർ കേരളത്തിൽ വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അതായത് ബോണ്ടഡ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കേസ് ഇവിടെ മാനന്തവാടിക്കടുത്തുള്ള വള്ളിയൂർക്കാവ് വള്ളിയൂർക്ക വള്ളിയൂർക്കാവിലത്തെ ഏർപ്പാടായിരുന്നു ഒരു കൊല്ലം വന്നിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിനെ മുഴുവനും തന്നെ ഒരു മുതലാളി ഒരു ഒരു തുക പറഞ്ഞിട്ട് ആ തുകയ്ക്ക് അടിമകളാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു കൊല്ലത്തിന് മുഴുവനും അയാൾ അയാൾ ഈ ഉടമസ്ഥൻ്റെ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അയാൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചുകൊള്ളണം കുടികൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കും അവിടെ താമസിച്ച് അയാൾ പറയണ ജോലിയെല്ലാം ചെയ്തുകൊള്ളണം പ്രത്യേകിച്ച് കൂലിയൊന്നും കൊടുക്കില്ല ഭക്ഷണത്തിനും ഉള്ള അത് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ കൊല്ലം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ എടുത്തുള്ളൂ അതാണ് ബോണ്ടഡ് ലേബർ ഇതിൻ്റെ പല വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ വള്ളിയൂർ കാവലത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ പല വിധത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർ പോയി കുടുംബത്തിൽ ഈ ട്രൈബൽ ഫാമിലിയിൽ പോയി നേരിട്ട് ട്രൈബൽ ഫാമിലിയായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു ഊരിലത്തെ ആൾക്കാരെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു സാറേ അപ്പോൾ ബോണ്ടർ ലേബർ നിർത്തലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലേബറ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഒട്ടുക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പോൾ ബോണ്ടർ ലേബർ അബോളിഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ആക്ട് ഉണ്ട് അബോളിഷൻ ബോണ്ടർ ലേബർ അബോളിഷൻ ആക്ട് ഞാൻ ചാർജ് എടുത്തപ്പോൾ അത് പിന്നെ ആ പീരീഡിലാണ് അത് വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ബോണ്ടർ ലേബർ പിന്നെ അബോളിഷ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള തീരുമാനം എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടോ അതിന് വലിയ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഓ ഭയങ്കര എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ആ എതിർപ്പ് വയനാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒരു രൂപം കൊണ്ടത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വന്ദേവാസികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സെറ്റലൈസ് ഈ നിയമത്തിനെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയായിട്ട് അവിടെ വയനാട്ടിലത്തെ വർക്ക് മുഴുവനും ഈ വന്നവർക്ക് സെറ്റലൈസിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ട്രൈബൽ പീപ്പിളിനും വർക്കില്ലാതെയായി അവർ പട്ടിണി കിടക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സ്ഥലം അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ബോണ്ടഡ് ലേബർ
പ്രൈവറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് നാഷണലൈസ് ചെയ്ത് വെസ്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആക്കി ആ വെസ്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ വൈസ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ വെസ്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റിൽ ലാൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ ലാൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി അസൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ കരുണാകരൻ്റെ മന്ത്രിസഭ ഒരു വളരെ നല്ല തീരുമാനം എടുത്തു അതായത് ട്രൈബൽ ഏരിയാസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡിൻ്റെ പാതി ട്രൈബൽ പീപ്പിളിന് കൊടുത്തോളണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് അത് നമുക്ക് വളരെ സഹായകരമായി അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയോ അവിടെ അത് അവിടെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ബോണ്ടൽ ലേബർ ആക്ട് അബോളിഷനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് സുഗന്ധഗിരി മുതലായ പിന്നീട് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത് സുഗന്ധഗിരി ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹെക്ടറ് അക്കാലത്ത് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാന്റേഷൻ ആവുമായിരുന്നു അത് ഏടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റേഷൻ ആയിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആയിരുന്നു ഗ്രാസ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഗ്രാസ് ലാൻഡിൻ്റെ ഇക്കോളോജിക്കൽ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലൈമറ്റ്സ് ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ക്ലൈമറ്റഡ് ക്ലൈമറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇക്കോളോജിക്കൽ റീസൺസ് കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഗ്രാസിനെ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് ഗ്രാസ് ഇക്കോളജി മാറ്റാതെ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഡയറി ഫാം അങ്ങനെയാണ് പൂക്കോട് ഡയറി ഫാം ആയത് അല്ല അന്ന് തന്നെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഞാൻ ചെയർമാനായിട്ട് ഈ വെസ്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴും കുറച്ചൊരു പ്രസിദ്ധി ഉള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഇക്കോളോജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പ്ലാൻ ആണെന്നുള്ള വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇക്കോളോജിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഫോറസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ പൂക്കോട്ടിലേക്ക് വേറെ ഒരു വിധത്തിലും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അഗ്രികൾച്ചർ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാറ്ററി ക്ലൈമാക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എന്നുള്ള സ്ഥിതി ആ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് റിസർവ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ മനുഷ്യരെ താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലാൻ തുടങ്ങിയത് അത് ഞങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അന്ന് ഈ ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പൂക്കോട്ട് ലേക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാടധികം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പിന്നെ ഈവൻ ദോ പിന്നെ സുഗന്ധഗിരി വാസ് എ ലാർജർ ഏരിയ മച്ച് മോർ ഇൻറ്റൻസീവ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വാസ് പോസിബിൾ ഇൻ ദി സുഗന്ധഗിരി ഏരിയ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെയും കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ആ പക്ഷേ ഇക്കോളോജിക്കൽ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു പൂക്കോട്ട് ലേക്ക് ഏരിയയിലായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് ക്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഇത്രയും വലിയ ഗ്രാസ് ലാൻഡുകൾ ഒരുമിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പത്ത് ക്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ ക്ലാസ്റ്ററുകളും പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഫാമിലീസ് വെച്ചിട്ട് പത്ത് ക്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിരുന്നു ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിനും നൂറ് ഇന്ന കാറ്റിൽ യൂണിറ്റ്സ് അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള പ്ലാനാണ് വെച്ചത് പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി ബ്യൂറോക്രാറ്റിന് ഒറ്റ ഏരിയയിൽ പശുക്കളെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനാണ് എളുപ്പം അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തതെന്നാൽ ഒരു ഏരിയയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു പശുക്കൾ മുഴുവനും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നാട്ടുകാർ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് പല ഏരിയാസിൽ എന്നിട്ട് രാവിലെ ആയാൽ ഇവരൊക്കെ നടന്ന് വരണം ഇവിടെ ജോലി സ്ഥലത്തിലേക്ക് വരണം അറ്റൻഡൻസ് ബുക്കിൽ പേര് എഴുതണം എന്നിട്ട് അവർ പറയണ ജോലി ചെയ്യണം അത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വൺ ഓഫ് ദി വേസ് തിങ്സ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നാൽ ഈ ക്ലസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിൽ ദി അസോസിയേഷൻ ദി ഇക്ക് ദി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി വർക്കർ ആൻഡ് ദി കാറ്റിൽ അതാണ് അവിടെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് തീരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇവിടെ അയാൾ വരുന്നു അറ്റൻഡൻസ് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്ന ജോലി ചെയ്യും പോരാത്തതിനും വലിയ നഷ്ടം വന്നു പശു പുല്ല് തിന്നണതിന് പകരം പുല്ലിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പശുവിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക ഇമാജിൻ ദി കുവേസ്റ്റ് യൂസി പെട്രോളും ഒന്നാമത് ട്രാക്ടർ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കണം എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ട്രാക്ടർ വഴി ഉണ്ടാക്കണം അതിനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ നഷ്ടമായി പിന്നെ പെട്രോൾ ചാർജസ് പെട്രോൾ ഡീസൽ ചാർജസ് അത് നഷ്ടമായി പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാറ്റഗറ
കഴിഞ്ഞ സെറ്റിലേറ്റിനുള്ള അവൈലബിലിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഫാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേജസ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഹൗസിങ് കൊടുത്തു അവർക്ക് ഫ്രീ റേഷൻസ് കൊടുത്തു റേഷൻ സപ്ലൈ റെഗുലറായി അങ്ങനാൽ അക്കാലത്ത് പല ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ റേഷൻ സപ്ലൈസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഗുഡ് ഹൗസിങ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ദിസ് ബിക്കേം എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വയസ്സോടു കൂടിയിട്ട് വേജസ് ഗ്രോസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ വേജസ് വയനാട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് റൈസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദി പ്രോഗ്രാം വാസ് എ സക്സസ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇന്നോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദി ദി ഗൂസ് വിച്ച് ലേ ദി ഗോൾഡ് എനിങ്സ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും അത് ലാഭകരമായിരുന്നില്ല ഇന്നോ നോൺ വാസ് ഇറ്റ് എൻ അഗ്ലി ഡക്ലി മീൻ നമ്മൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു അഗ്ലി ഡക്ലിങ് വേണം ഇറ്റ് വാസ് എ സവൻ സ്വാനായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളില്ലെങ്കിലും ദശാബ്ദങ്ങളായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പല ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളും രണ്ട് കൊല്ലത്തിനും മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ആ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് ലഭ്യമായി നല്ല ഹൗസിങ് ഫുഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു അത് ഈ ആ കുടുംബങ്ങൾ അത് നല്ലപോലെ മെച്ചപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ പെരിഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രൈബൽ ലൈഫ് വാസ് നെവർ ദി സെയിം അഗെയിൻ ഇൻ വയനാട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മെച്ചം ഉണ്ടായി ഇന്നോ അതിൻ്റെ ട്രൈബൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അവരുടെ മനസ്സിലത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു കുറിച്ചിയ ഗേളിന് ഒരു പണിയാൻ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചു അത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അതെ അതെ കുറിച്ചിയ ഗേളിന് ട്രൈബ് പണിയാൻ പോയി മാരി ചെയ്യുന്നത് കൂടിയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വലിയൊരു മാറ്റം അതെ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റി ദാറ്റ്സ് വൈ കോൾ ഇറ്റ് എ സ്വാൻ ഇറ്റ് വാസ് നീതർ എ ഗൂസ് ദറ്റ് ലീഡ് ദി ഗോൾഡൻ എഗ്സ് നോർ എൻ അഗ്ലി ഡക്ലി ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ സ്വാൻ അത് എനിക്ക് വലിയ എൻ്റെ കരിയറിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്ന അതാണ് വയനാട് കൂടാതെ സാറേ പാലക്കാട്ട് പാലക്കാട്ട് മറ്റ് അട്ടപ്പാടിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അട്ടപ്പാടി ഫാംസ് തുടങ്ങി അത് വേറെ കുറച്ച് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡലായിരുന്നു ഈ വയനാട്ടിലത്തെ സിംഗിൾ ഏരിയാസ് ആയിരുന്നു അട്ടപ്പാടിയിൽ ദി ഫാം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓർ എ വെരി മച്ച് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഏരിയാസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് അവിടെ പല ഏരിയാസിൻ്റെ പല വ്യത്തത്തിലായിരുന്നു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പക്ഷെ അവിടെയും കുറേ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു In fact, the development was sustained longer in Atapadi than in Pukko, in these other areas. That's why I said that if I were to do that whole program once again, I would have made it less management intensive. Both in you know, Sugandagiri as well as in Pukko, the intensity of management was very high, needed. I mean, they needed intensity of management was very high. I mean, they needed intensity of management. was very high. One of the capable of the manager was there. I was able to do it in my report. You know, recommendation to government, I had pointed out that Sugandagari is the largest plantation estate in the whole of Asia. You know, one of them based on it. I think it's one of the single crop based on it. One of them is one of the estate in Asia. It's one of the Sugandagari. and it requires high quality professional management sir ad kanju po karshika sarvagalashalaya vice chancellor aayittu vannallo appo sir vannadhinu shesham pradhanayittu sadharana sampradayika reethiyil nu vechasthayittu ippo adivasi vigasana tribal development nu vendittu nilamboor oru project undu vannu kvk manjeshwarath kasaragod jilili koraga vibhagathinu vendi oru oru sthavana undayi adu ippolum vandra sajeevayittu pravartikkunnundu pinne tiruvananthapuram amburiyil oru project undaki അങ്ങനെ അതിനിപ്പോൾ സാറിന് കാർഷിക സർവകലാശാലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ആദിവാസി വികസനത്തിനും അതുപോലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും ഒക്കെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറ്റുന്നു സാർ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യം പിന്നെ ഞാൻ ജോലിയിൽ ചേർന്ന് തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഈ ട്രൈബൽ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പാലക്കാട്ട് കലക്ടറായിരുന്ന കാലത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈബ്സുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് അത് ഞാൻ എന്നാൾ പത്രത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തു ആരോ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് പ്രചോദനം വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇ എം എസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കലക്ടറായതിന് ശേഷം അവിടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആദിവാസികൾ മാരിയുള്ള നമ്മുടെ ജനവിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതോടു കൂടിയിട്ടാണ് എനിക്കും തോന്നിയത് നമുക്ക് അട്ടപ്പാടിയിൽ വലിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഗവൺമെൻറ് റെക്കോർഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ പിന്നെ ആർ ഡി ഒ ഇവിടെ ഏതാണ് മൺ പിന്നെ മലപ്പുറം ആർ ഡി ഒ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് മാത്രമേ ആധികാരികമായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്ലാൻസിൽ അവരെക്കുറിച്ചിട്ട് മെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇതല്ലാതെ പിന്നെ ആന്ധ്രപോളിക്കൽ പ്രൊഫസേഴ്സ് എൽ എ കൃഷ്ണയ്യർ എൽ എ കൃഷ്ണയർ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല എൽ കെ അനന്തകൃഷ്ണയരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇമ്മാതിരിയുള്ള ലിറ്ററേച്ചറേ ഉള്ളൂ കറൻറ്റായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അവിടെ പോയി ഇത്രയും വലിയൊരു വിഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ വിടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് യു സി ഈ വിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകം ദി ഓൾ ദി എന്നാൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് അണ്ടർ ടേക്ക് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ കെയർ ദി ബെനിഫി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ട്രൈബ്സ് യു സി ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ്സ് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം മൈ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദി ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ വസ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് യു സി അതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ദറ്റ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അന്ന് എൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം കേരളത്തിലത്തെ അഗ്രികൾച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ധാരണ തെറ്റായിരുന്നു അതായത് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് കൾട്ടിവേഷൻ ഇമ്മാതിരിയുള്ള ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ അല്ലാതെ ഫാർമർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫാർമർ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫാർമേഴ്സ് ഉണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഫാർമർ സെറ്റ്ലർ ഫാർമേഴ്സ് ഇൻ ദി ഹില്ലി ഏരിയ ടെനൻറ്റ് ഫാർമേഴ്സ് ഇൻ ദി പാലക്കാട്ട് ഏരിയ പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഫാർമേഴ്സ് സ്മോൾ പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഫാർമേഴ്സ് ഇൻ ദി ഓൾഡ് ട്രാവങ്കൂർ കോട്ടയം ആൻഡ് അതർ ഏരിയ മാതിരി പല കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഫാർമേഴ്സ് വൺ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫാർമർ ഈസ് എ ട്രൈബൽ ഫാർമർ ഈ ട്രൈബൽ ഫാർമറിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ യാതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി റീസൺസ് വൈ ട്രൈബൽ ഫാർമിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്പറേഷണൽ സ്കീംസ് തുടങ്ങിയത് നിലമ്പൂരുള്ളത് ആദ്യം ഇവിടെ ആയിരുന്നു പൊട്ടമ്പുറയിൽ ഡോക്ടർ ആർ എസ് അയ്യരുടെ പിന്നെ ഡോക്ടർ എ ജി ജി മേനൻ ഇവിടെ ഒരു ഫാമിങ് സിസ്റ്റംസ് കെ വി കെ ഇവിടെ ഏ ഇവിടെ കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കടുത്ത് അതെ ഫാമിങ് സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം റിസെപ്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഫാമിങ് സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ച് ഫാർമറിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല ക്രോപ്പിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഫാമിങ് സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എ ജി ജി മേനോൻ ആണ് അത് അംഗീകരിച്ചത് പിന്നെ പൊട്ടമ്പം എന്നാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ന്യൂലി സെറ്റിൽഡ് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് അപ്പങ്കാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിലമ്പൂരിനടുത്ത് അവിടെയുള്ളൊരു മോഡ്യൂളായിട്ട് ഈ ഡോക്ടർ രവീൻ രാജേന്ദ്രൻ അതെ അവിടെ അതെ ദാറ്റ് വാസ് ഓൺലി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇനി അവിടെ രാജേന്ദ്രൻ്റെ മെയിൻ കൺസേൺ വാസ് ദി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഫാർമേഴ്സ് അവിടെ ഒരു ലാർജ് ഏരിയ ഹെഡ് ബീൻ ഗിവൺ ടു ദി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് യു സി ഭൂതാൻ ഏരിയ കുറച്ച് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഫാർമേഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാജേന്ദ്രൻ ഹി ഓൾസോ ലുക്ക് ഡോക്ടർ ദിസ് അപ്പങ്കാപ്പ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ സഫർ ചെയ്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ട്രൈബ് ഈ ഫാമിങ് പ്രോബ്ലംസ് സഫർ ചെയ്തത് രാജേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന് പല ആൾക്കാരുടെ ഇന്ന ഓപ്പോസിഷനും സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നമ്മൾ കെ വി കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്
rice cultivation. It is culture bound to the Tulu system. Correct similarities between the Kerala system and the Tulu system is there, but there are a large number of differences also. One very difference. Our Tulu area, you know, the paddies, well, the north side is there. That is, you know, one jadi, you know, one jadi cherry, you know, floating, a floating weed was there. So I asked them, if you weed in them. And then the farmers then there, the weed and lasare, we use it as fertilizer. And then I found that it was, you know, a blue green algae, you know, a distant relative of blue green. Okay. So the, what I'm trying to say is that innovations, what are the kind of innovations? If you do culture-based innovations, you can do it. Even though, thinking beyond Kannur was not part of Kerala. Kannur was not part of Kerala. So that was the other thing. The tribal area is the cultivation. Dr. Iyer developed a series of modules. The modules have been in all India. Some of them were adopted as all India. Iyer said that there was an Amburi project. Yes, Amburi project. That was a little bit. Lalu pelikar itu kerja madur gaya itu mahar, yang buri project ini deh pala findings. Kalau orang nam, orang ceria itu dah lalu, ini apical grafting of rubber. Awer ke pala itu tu lalu rubber pati c, warum useless itu lalu rubber feed ini root stock anu kurit itu ni. Orang awer ke non productive rubber, semua rubber itu ceri malah jenang dah ada, tapi itu orang ni betul. Adanya doktor ayer ni team. They developed apical gravity. They used to use apex in the apex of the high-yielding clones. That became revolutionary. But within a year, the income went up. That became a revolutionary change. Sorry, I was the Vice Chancellor of the Karshi Sarvagarasana, the Vice Chancellor of the Agriculture Production Commission. Sorry, I was the Vice Chancellor of the Karshi Sarvagarasana. Indonesia <laughs> Farmer dalam le definition le, kerja tu le urut bace, orang alam farmer aja villa. Farming as the means major, farm income major means of livelihood dia tu, ulah alka ni ane, adem farmer ni define ni dekla commission le. Kerja tu le, for ninety percent of the farmers will not be deriving their major income from farming. Farming has become a side business, is it? Oru activity schedule ni bahaga mana? Jangan yang rawil ini terlalu, ini nak pasukan kita buat lama mudik, nak ini jadi cerdik buat lama mudik, pudih, pudih itu itu tengah tayar macam ni, naik tu naik, dan orang naik ke kerja ni kulik, kulik ke kerja ni dress itu 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 cycle itu 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 office lagi tu, ini nak office lagi mana ada work, terus juga mana ada pasukan buat lama mudik, ini orang orang ni fruit sebab orang ni juga pergi terus naik kau tu, this is my work, ini nak, pas ni amat ramai, ini nak wife ada orang ni kan? Awalnya, awal ni mana tu, tuh itu orang yang garis gem, pasu ini, ini, tiga ke itu orang tu, and she does all that. Probably she also goes to the office. Awalnya tu teacher ayat ke, office tu juga, awal teacher ayat tu juga. Kuttel, school tu juga orang ini orang bawa awal tu orang dengan loko cie. So everyone becomes part and parcel of the farming activity, but no one is a farmer. Ina awal ke income kita tu bahaya dia income, berita awal ni income. Kutel ke, anda ingat kalau scholarship pergi ni, ingat, ah income. Ida orang awak ke major income itu. So farming becomes a productive activity, which is an additive to the total, you know, occupation. Anu mana occupational distribution nak kira mana? Agriculture, primary sector la, about 18 persen ni orang ingat. Secondary sector is probably about this. The tertiary sector constitutes about 70 percent or so. But the tertiary sector is income-wise as well as employment-wise. So agriculture has become has to become 
an attachment to the tertiary receptor appointment. For any Kitoni on the the biggest challenge you know, in agricultural improvement in the sense of increase and optimization of agricultural produce. Say. Agricultural production maximize here is to make it part and parcel of the activity schedule of the farm owning, land owning family. ഗൗരിയമ്മോ <laughs> അവർ വളരെ കാര്യമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ടെറസിലത്തെ കൾട്ടിവേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് മോഡ്യൂൾ ഈ ദിസ് ഈസ് ദി ഇനോ ദി ഇക്കണോമിക് പാറ്റേൺ അണ്ടർ വിച്ച് അഗ്രികൾച്ചർ ക്യാൻ ബി സസ്റ്റെയിൻ ഇൻ കേരള നോട്ട് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓക്കുപേഷൻ ഓക്കുപേഷൻ ദി ബൾക്ക് ഓഫ് ദി ഫാർമേഴ്സ് ഓഫ് കേരള will be non farmers and <laughs> in the sense that they will be continuing to be occupied in farming as part and parcel of a total system of uh, engagement activities of a schedule of activities of which agriculture is a part but say the production will be significant total volume of production from this will be significant even though it may not reflect in the production figures കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മച്ച് ഓഫ് ദി പ്രൊഡ്യൂസ് വിൽ ബി ഈറ്റ് ബൈ ദി ഫാമിലി ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കം ടു ദി മാർക്കറ്റ് സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഫീച്ചർ ഇൻ ദി ജി എൻ പി ആൻഡ് നാഷണൽ ഇൻകം ഡാറ്റയിലൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ബി പാർട്ട് ആൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ഇക്കണോമിക് വെൽത്ത് ഇസ് ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഗ്രേറ്റർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ ദി സെൻസ് ഇനോ ദി ഹെൽത്ത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ഓഫ് ബയ്യിങ് ഐറ്റംസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഇതുണ്ട് വനാവധി ഇതുണ്ട് അടുക്കള തോട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പല കുടുംബങ്ങൾക്കും അബൌട്ട് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദിയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് മെറ്റ് ബൈ ദർ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ സോ ദി വോളിയൂം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഹൈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫോർ ദി ഇനോ വേർ ഇൻ എ സിസ്റ്റം വേർ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആർ എൻഗേജ് ഇൻ ടെറിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസ് ദി ഓർ agricultural development will be only part time but it will be high very high technology capital intensity can be adjusted according to your capacity so our farm you know our rooftop farm it can be highly sophisticated you can have hydroponics you can recycle it into water you can recirculate it but our research in a dish of this way to get rid of it we have to research those items where that is where home science becomes very important because it he not merely the targeted the farm families is it nammal po women in agriculture nu ornjale we conventionally target only a sector which is conventionally associated with agriculture scheduled caste people you know farm families okay nu nokane but now the potential is that every family becomes a potential farmer ഓരോ ഫാമിലിയിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാർമേഴ്സ് കാർഷിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരിപ്പോൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ സാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എങ്കിലും എന്താ ഹോം സയൻസ് കോളേജ് കൊണ്ടുവന്നു അത് കുടുംബശ്രീയുടെ ആദ്യകാലത്തെ ഒരു ഹോം സയൻസ് ഉള്ളത് വെറും സ്ത്രീകളുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അവരുടെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടോ മാത്രം ഉള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് അല്ല പേഴ്സൻറ്റേജ് വൈസ് ദർ ആർ മോർ അമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓ ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് വിമൻ സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി വിമൻ ആർ മോർ ആക്റ്റീവ് ദാൻ മെൻ ഇൻ അവൾ ടെറിഷറി സെക്ടറായാലും ശരി സെക്കൻഡറി സെക്ടറായാലും ശരി അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിലായാലും ശരി എല്ലാത്തിനും വിമൻ ആണ് കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ ഹോം സയൻസിന് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ വളരെ സജീ
ഒരു റൂറൽ ഹോം സയൻസ് ഒക്കെ വര കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോട് വരേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ഐറ്റം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇക്കോളജി ഓഫ് പ്ലാന്റ് അസോസിയേഷൻ ചില പ്ലാന്റ്സ് അസോസിയേറ്റ് ബെറ്റർ വിത്ത് അതർ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഹോൾഡിങ്ങിൽ വി ഹാവ് ടു ഷെഡ്യൂൾ ദി പ്ലാന്റിങ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദറ്റ് എവറി സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് എവരി അതർ ഒരു സ്പീഷീസും വേറെ ഒരു സ്പീഷീസിന് എതിരാവരുത് അപ്പം ഞാൻ ഐ കമ്മിറ്റഡ് എ ബിഗ് പ്ലാന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തേക്ക് എൻ്റെ ബിൽഡിങ് തടി കൊണ്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങാണ് പഴയ മറ്റുള്ള ബിൽഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ അത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് മാറ്റേണ്ടി വരും എന്നുള്ള പ്ലാൻ വെച്ച് ഞാൻ തേക്ക് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ എല്ലാം തേക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ റിഗ്രറ്റ് കാരണം എന്താണ് ആ തേക്ക് എന്നുള്ള ലീഫ് വേറെ ച പ്ലാന്റുകളെ നശിപ്പിക്കും ടാനിൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടാനിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അടീൻ്റെ അടിയിൽ മുളക് തിരിയെ വെച്ചാൽ മുളക് കാക്കില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു ഫ്ലക്സ് ആക്കി പോകും സോ ഐ മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഈ പ്ലാന്റ് അസോസിയേഷൻ വാസ് എ റോങ് അസോസിയേഷൻ ടീക്ക് ആൻഡ് ഇനി അതർ പ്ലാൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ റോങ് അസോസിയേഷൻ നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ അകത്തി ചെയ്ത് അകത്തി വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അക്കേഷ്യ നൈലോട്ടിക്ക അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറ്റ് വുഡ് ബീൻ വെരി ഗുഡ് ബിക്കോസ് അത് ഇറ്റ്സ് എ ലഘുവിനസ് പ്ലാന്റ് അപ്പോ ഐ വുഡ് ഹവ് ഗോട്ട് ദ അഗത്തി ആസ് വെൽ ആസ് ദി നൈറ്റ്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഹാസ് ടു ഗോ കേസ് ബൈ കേസ് ഒരു ഫാർമറുടെ കേസ് വേറെ ഒരു ഫാർമറുടെ കേസ് ആ യുണീക്ക് ആ ഈച്ച് ഫാർമർ ഈസ് യുണീക് സോ ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്പെർട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ ആവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഓരോ വാർഡിലും ഓരോ ഫാമിലിയുടെയും പ്ലാൻ മസ്റ്റ് ബി സെപ്പറേറ്റ് അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആ ദിശയിൽ അഗ്രോ ക്ലൈമാറ്റിക് സോണൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ അഗ്രോ ക്ലൈമാറ്റിക് സോൺ from such and such a point to such and such a point we zone is so and so that is wrong ipo thanne ende form i mean ende holding in the agroclimatic system will be different from the one in the next you see because our the human effect upon the soil is great i have got so many the neighbor has got only one man so the contamination <coughs> or fertilization that he achieves on his soil will be different in the interaction with my soil you know with the soil in my homestead will be different is it so we will have to try and test it allengil that is also a possibility mona nanda families allenga anjaru families allenga number of families so that they are having a particular <coughs> micro watershed a micro watershed illulla ellavarum kudittu ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് പ്ലാൻ വെക്കണം ലൈ കൺ സൈ ലുക്ക് ഈ കോൺടൂറിൽ വി വിൽ പ്ലാൻഡ് ട്രീസ് നൈലോട്ടിക വി വിൽ പ്ലാൻഡ് അകത്തി ഈ സ്ട്രിപ്പിൽ കണ്ടിഗ്യൂസ് ആയിട്ട് വി വിൽ പ്ലാൻഡ് ലെറ്റസ് തോര അമ്മാരി ഒരു കണ്ടിഗ്യൂസ് പ്ലാനിങ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ലൈ ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ട്രൈ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഈ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എഫർട്ടുകൾ നമ്മൾ വേണം അത് പണ്ടത്തെ പോലെ റൈസിന് ഇന്നെന്ന അതെ അതിന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ ദി കോമൺ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ ദി മാസ്ക് അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് ഐ ഈവൺ അനദർ സജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആസ് അഗ്രികൾച്ചർ ബിക്കംസ് മോർ ആൻഡ് മോർ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ എം എ മാൻ ഹൂ ഈസ് പ്രോബ്ലി ഹാവിങ് മന്ത്ലി ഇൻകം ഓഫ് കപ്പിൾ ഓഫ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾ വെൻ ഐ കൾട്ടിവേറ്റ് ഓർക്കിഡ് I am doing it as a fancy. Make me pay for the services. If you have a pet dog, I pay for the services. Similarly, if I cultivate pet you know, orchids, you can charge me for the agricultural service. For one particular level of farm owner, I have to meet you. For a particular level of farm service, I have to meet you. We should charge. സാറിനിപ്പോൾ ആദിവാസി മേഖലയിൽ പട്ടിക വർഗ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവരുടെ അർത്ഥപൂർണമായ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം അവർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അവരെയൊക്കെ സാധാരണ മെയിൻ സ്ട്രീമിലുള്ള ആളുകളെ പോലെ ആക്കി മാറ്റുകയാണോ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ വികസനത്തിനെ പറ്റി അവരുടെ വികസനത്തിനെ കാഴ്ചപ്പാട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് റോങ് വേ അവരുടെ 
ഹ്യൂമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ചിട്ട് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സോ വി ഷുഡ് ഇൻ സ്പോയിൽ ദർ ഹ്യൂമൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നാം മൈ ഫീലിംഗ് ആ ആഫ്റ്റർ ഓൾ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസെറ്റ് വെച്ചിട്ട് എംബോറി ദി വി ഹാവ് ടു എംപവർ ദം വിത്ത് ആസെറ്റ്സ് നൗ ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദർ ഓൺ ഇഫ് വിൻ ദർ ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റ് ദി ഫോറസ്റ്റ് ഇസ് ദി ഓണർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇസ് ദി എസ്റ്റേറ്റ് ഓണർ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ലോ പ്രകാരം ദി ഫോറസ്റ്റ് ഇസ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ലൈക്ക് എ പ്രൈവറ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട് എസ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡീൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റി ഓവർ ഇറ്റ് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ പല വിധം റൈറ്റ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഹൂസ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദി ടോട്ടൽ ആസെറ്റ് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അത് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നൊന്ന് ഈ ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം ട്രൈബൽ പഞ്ചായത്താണ് നമുക്ക് ട്രൈബൽ പഞ്ചായത്ത് ഇല്ല നമ്മൾ ട്രൈബൽ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇടമലക്കുടിയിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ട്രൈബൽ പീപ്പിളിനുള്ള പഞ്ചായത്തിന് ഒരു മോഡൽ ഉള്ളത് ഈ പഞ്ചായത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ആക്ട് പീസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടുണ്ട് അതെ ആ ആക്ടിൽ പറയുന്ന ഒരാളുള്ള ട്രൈബൽ പഞ്ചായത്ത് വേണം അതായത് ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞങ്ങളുടെ ആണ് നങ്ങിയിരിക്കുന്ന സെറ്റിൽമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പഞ്ചായത്താക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മുതുവന്മാരുടെ പഞ്ചായത്ത് മുതുവന്മാർക്ക് മാത്രമാവും അപ്പോൾ ആ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പിന്നെ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇവർ പറയണ പോലെയല്ല സെക്രട്ടറി പറയണ പോലെയല്ല ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി പറയണ പോലെ ആയിരിക്കും ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പവേഴ്സ് ഒരുപാട് കൊടുക്കും ഈ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റം ഒക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രൈബൽ അസെറ്റ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാൻഡ് ലീഡേഴ്സ് നമ്മൾ അതിന് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പല നിയമങ്ങളും നടക്കാതെ പോയി അവസാനം ഇപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിലുള്ള നിയമമുണ്ട് പുതുതായിട്ട് അലിനേഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രൈബൽ ലാൻഡ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രം പോരാ ട്രൈബൽ ലാൻഡ്സ് ചരിത്രപരമായിട്ട് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ഏരിയാസിലായി മാർജിനൽ ലാൻഡാണ് അവിടെ കൃഷി നടത്തണമെങ്കിൽ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം അട്ടപ്പാടിയിൽ ആഹട്സ ആഹട്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഐ മീൻ ആഹട്സിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തു ട്രൈബൽ ഏരിയാസിൽ ഈ ലാൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഈ ഗള്ളി പ്ലഗിങ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ ട്രൈബ് മാനേജ് ഇറിഗേഷൻ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് വെച്ച് കൊടുത്തു അതോടു കൂടിയിട്ട് അട്ടപ്പാടിയിലത്തെ ഉരുള ട്രൈബ്സിന് ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രൈൻഡിങ് പവർട്ടി ലെവൽ പട്ടിണി ലെവലിൽ നിന്ന് മാറിയവർ ആർട്സ് മാറി പക്ഷേ എങ്കിലും ആ ഇൻവ ഇന്നോവേഷൻ ബിക്കോസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇന്നോവേഷൻ ഇസ് എ ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇനി പ്ര ത്രെറ്റിങ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് അവരുടെ പ്രൊഡ്യൂസിൽ അവർ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡിങ് വാല്യൂ അഡീഷൻ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഈ വാല്യൂ അഡീഷൻ പ്രോസസ്സിങ് മാർക്കറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഈ പാലക്കാട്ടെയും വയനാട്ടിലേക്ക് ആദിവാസികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് കൊറകന്മാർ കാസർഗോഡ് അവരെ പറ്റി സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവർ അവർ എന്നോ ഇറ്റ്സ് ഒരു ഐ യൂസ് ടു കോളിറ്റ് എ ട്രൈബ് വിത്തൗട്ട് അസെറ്റ് ഈസ്
അവർ അവരെ ഏറ്റെടുത്ത് അവർക്ക് കൃഷിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ കുറകർ അവർക്ക് ഈ ഭൂമികൾ ഈ കോൺവെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവർ നല്ലതായിട്ട് നെല്ല് കൃഷി ചെയ്തു നെല്ല് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഈ നെല്ലിനെ ഈ നണ്ണ് അവിടുത്തെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ അത് നെല്ലിനെ അവർ കൺസർവ് ചെയ്തു ഇവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ട വിലയ്ക്ക് അവർ വിൽക്കും വിട്ടിട്ട് പിന്നെയും പട്ടിണി കിടക്കും അപ്പോൾ അതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ നെല്ല് ശേഖരിച്ച് വെച്ച് ഇവർക്ക് ഓരോ ദിവസവും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള നെല്ല് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ മിക്കവാറും സംതിങ് ലൈക്ക് ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് അവരുടെ നെല്ല് അവർക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ എങ്കിലും അവർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എസ് എസ് എൽ സി പഠിച്ചതോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ മാംഗ്ലൂരിൽ പോയി ജോലി കിട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യും അങ്ങനെയായാലും അവർ ട്രഷറി ജോലിയിൽ പോയി വേല പ്രോപ്പർട്ടി കുറേ ഇപ്പോൾ പലരും വേണം അങ്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം കുറയുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചു അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് വർ സക്സസ്ഫുൾ ഒന്ന് ഈ വെട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ലാറ്ററായിട്ട് കട്ടി ലാറ്ററസ് ഈ സക്സസ്ഫുൾ തി പിന്നെ അവരുടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചില അവർക്ക് ഭൂമികളുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭൂമിയിൽ കുറേ ശ ഈ കാഷ്യൂ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് സക്സസ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കാഷ്യ നെറ്റ് കൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കിട്ടി അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രൈക്കിങ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എന്താണെന്നാൽ ഞങ്ങളിത് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ കൃഷി ഉണ്ടാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ റിവ്യൂവിന് പോയപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ അത്ര കൃഷി ചെയ്തു അത് കുറച്ച് സോമെൻറ്റ് ഇത്രയും രൂപ കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു കുടുംബക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാം തിന്നു സാറേ ഒന്നും വിറ്റില്ല ഞാനും എൻ്റെ കുട്ടികളും എനിക്ക് തിന്നു ആഴ്ചയുടെ അതാണ് ബുദ്ധി ഏറ്റവും ബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരു റിസിഡൻ്റ് അതാ കാരണം എന്താണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു സാധനം അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാതെ കണ്ട അമേരിക്കൻ വിറ്റിട്ട് കപ്പലണ്ടിയും മറ്റുമൊക്കെ തിന്നിട്ട് കഴിയുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധി നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സാധനം നമ്മൾ തന്നെ എൻജോയ് എൻജോയ് ചെയ്യണം ആദിവാസ മേഖലയിൽ എൻ്റെ ജോലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ കുറേ ഗുരുമാ ഗുരു ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുനാഥൻ ഡോക്ടർ പി ആർ ജി മാത്തൂർ അതായത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മറ്റു മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി പക്ഷെ അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് ട്രൈബ്സിനെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണാട്ടൊക്കെ കൃഷ്ണാട്ടൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു പേര് കേട്ട ലോകത്തിൽ മുഴുവനും തന്നെ പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നാണ് ഞാൻ കുറുമ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പഠിച്ചത് ഈ ഇന്നോ കുടുംബാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാൻ അടിസ്ഥിതമായിട്ട് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് ക്ലാൻ അടിസ്ഥിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് ട്രൈബൽ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവരത് തന്നെ ട്രൈബ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയണതിന് മുമ്പ് അവരെ പോയി കാണുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണുക എങ്ങനെയും ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളും അദ്ദേഹമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ എന്നെക്കാളും എത്രയോ അധികം കഷ്ടപ്പാടും ഇന്ന് ത്യാഗം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് ഒന്ന് പരീത് കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഗ്രാമസേവക്കായിരുന്നു അട്ടപ്പാടിയിൽ ഗ്രാമസേവക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളണ്ടിയർ ചെയ്തിട്ട് കുടുംബരുടെ ഇടയിൽ താമസിച്ച് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കുടുംബർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാര്യം അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് പിന്നെ വേണി കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്ററും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ കൂടിയിട്ടാണ് വേണി കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ഈ ഇടമലക്കുടിയിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് പിന്നെ മുടന്നതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം ആ ഇടമലക്കുടിയിലേക്ക് എത്താൻ അത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നടന്ന് ഇടമലക്കുടിയിലത്തെ ട്രൈബ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്നത് കുറക ഷെനോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഷെനോയാണ് ട്രൈബൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസറായിരുന്നു കുറകളുടെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു
म्हाका हांगा येळ तारकारे डॉक्टर पोती डॉक्टर ए जी जी मेनन डॉक्टर कृष्ण नायर वेटरनरी वेटरनरी फॅकल्टी वर हे कोर आर एस आय आर एस आय इंगे पण चेरपकारे राजेंद्र पण इवडे इवडे वेळ प्रत्येक अग्रिकल्चर ऑफिसर्स आर एस आय कीळ इंगे कुरचे प्रत्येक वेटरनरी फॅकल्टी वगैरे डेडिकेटेड सायंटिस्ट कृष्ण नायर अद अमेरिकेल डॉक्टर एस डॉक्टर प्रेम प्रेम वगैरे ऐटो ब्रिलियंटुळ सर्व ऑफिसर आहे व्हेरी ब्रिलियंट पर्स ആട് വളർത്തി കോഴി വളർത്തി കാട കോഴികളെ വളർത്തി അതൊക്കെ എ പി സിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നവർ പറയുമായിരുന്നു ശരിക്കും എ പി സി ആവുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ കൃഷിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാടകൃഷി ഇവരുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ അപ്പോഴെ കഷ്ടപാട് ഒന്നും പറ്റി അറിയോ കുട്ടികൾക്ക് കാടകളെ ഇഷ്ടമായി കൊല്ലാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഓരോ കാടയും വയസ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആരും ലോണൊന്നും കഴിക്കില്ല പണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതിനൊന്നും ഞങ്ങൾ എടുക്കില്ല പാലെടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ കോഴിയൊക്കെ ഇതായ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ